രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി മലയാളികൾ ആഘോഷിച്ച ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കൽ മഹാമഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതാരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാകുന്നു പണമുള്ളവന് എന്തുമാകാമെന്ന അഹങ്കാരത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ഫ്ലാറ്റ് വധശിക്ഷ നൽകിയതോടെ കൈയടിച്ച് മലയാളികളും നിയമ പോരാട്ടത്തിന് തേരാളിയായത് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ ദേവരാജൻ മരടിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ തകർന്നടിയുന്നത് മലയാളികൾ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് നീണ്ട നിയമ യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് മരണമണി മുഴങ്ങിയത് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർത്ത് കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അറിയാതെ പോകരുത് പൊതുപ്രവർത്തകരായ ടി കെ ദേവരാജനെ മരട് പഞ്ചായത്ത് നഗരസഭയായപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ ദേവരാജനാണ് നിയമ നടപടികൾക്ക് ആദ്യ പിടിമുട്ടിച്ചത് തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് മരട് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് നിർമ്മാണാനുമതി നൽകിയത് പെർമിറ്റിനെതിരെ വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ വിജിലൻസ് സംഘം രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു അനുമതി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് വിജിലൻസ് കത്ത് നൽകി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും അവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അനുകൂല ഉത്തരവ് സമ്പാദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മരട് നഗരസഭയായപ്പോൾ ആദ്യ ചെയർമാനായ ടി കെ ദേവരാജൻ വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചു മുൻ ഭരണസമിതി നൽകിയ നിയമവിരുദ്ധ നിർമ്മാണാനുമതി അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഉറച്ചു തീരുമാനത്തോടെയാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചതെങ്കിലും വിധി കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് അനുകൂലമായി തുടർന്ന് കേസ് ഏറ്റെടുത്ത തീരദേശ പരിപാലന അതോറിറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന വിധി ഉണ്ടായത് തന്റെ നിലപാട് ശരിയായിരുന്നുവെന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് കൌൺസിലറായ ടി കെ ദേവരാജൻ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അന്തസ്സത്തെയും കേരള സർക്കാരിന്റെ നിസ്സംഗതയും ഒരുപോലെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരന്തര ഇടപെടലാണ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് സംശയങ്ങളുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് വഴി തുറന്നത് കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കുന്നതിൽ കേരള സർക്കാർ തുടർച്ചയായി വീഴ്ച വരുത്തിയപ്പോൾ ഉയർന്ന ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ ചോദ്യം സർക്കാരിനെ ഞെട്ടിച്ചു കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലേ എന്ന വിമർശനവും തുടർന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിന്റെ കോടതി മുറിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയതും മരട് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് സർക്കാരിന് നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മരട് പഞ്ചായത്ത് ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയത് മുതൽ തുടങ്ങിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ പര്യവസാനമാണ് ഇന്നലെ കുണ്ടന്നൂർ കായലോരത്ത് ആദ്യ ഫ്ളാറ്റായ ഹോളി ഫെയ്ത്തിന്റെയും ആൽഫ ഇരട്ട ടവറുകളുടെയും വീഴ്ചയ്ക്ക് കളമൊരുക്കിയത് അനധികൃത നിർമ്മാണ പെർമിറ്റുകൾ റദ്ദാക്കാൻ തദ്ദേശ വകുപ്പ് വിജിലൻസ് ഇടപെടുകയും പിറ്റേ കൊല്ലം കോസ്റ്റൽ സോൺ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് നിർമ്മാണങ്ങൾക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല വിധി സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിൽഡർമാർ നിയമ പോരാട്ടത്തെ നേരിട്ടത് താൻ ഉത്തരവിട്ട പല കേസുകളിലും വിധി നടപ്പാക്കാൻ കേരള സർക്കാർ കാലതാമസം വരുത്തുന്നുവെന്ന ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ വിലയിരുത്തലാണ് മരട് ഫ്ളാറ്റ് കേസിൽ കർശന നിലപാടെടുക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് മിശ്രയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മരട് കേസിൽ ഫ്ളാറ്റിലെ താമസക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മറ്റൊരു ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചതും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു നിയമലംഘകരെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവുകളാണ് പിന്നാലെ ഉണ്ടായത് ബിൽഡർമാരുടെ സ്വത്ത് മരവിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരവുകളാണ് മരട് കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഒരു മാസത്തിനകം ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കണമെന്ന് മെയ് എട്ടിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടപ്പോൾ പരാതിക്കാർ പോലും അമ്പരന്നു മറ്റൊരു ബെഞ്ച് മരട് കേസുകൾ പരിഗണിക്കരുത് എന്ന് മിശ്ര നിർദ്ദേശിച്ചു കേരളത്തിലെ എല്ലാ നിയമലംഘനങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കൂടി ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര വ്യക്തമാക്കിയതോടെ കോടതിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുന്നിൽ സർക്കാർ പതറി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത